വളരെ സുപരിചിതമായ സങ്കീർത്തനം എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളും ആദ്യം പഠിക്കുന്ന സങ്കീർത്തനം യഹോവ അല്ലേ ആണോ നിങ്ങളൊക്കെ ആദ്യം പഠിച്ച സങ്കീർത്തനം വചനം അതല്ലേ യഹോവ എൻ്റെ ഇടയനാകുന്നു എനിക്ക് മുട്ടുണ്ട് ആദ്യം ഞാൻ ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ അത് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ദൈവമേ ഞാൻ ആദ്യം കേട്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് യഹോവ എൻ്റെ ഇടയനാകുന്നു നിനക്കൊരു മുട്ടിനും കുറവ് വരികയല്ലേ ചില ആൾക്കാർ പറയുന്നത് ഒരു മുട്ടിനും ഒരു ചില ട്രാൻസിന് ഒരു മുട്ടും കുറവ് കുറവുണ്ടായില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ചിന്തിച്ചു പോയി ശരിയാണല്ലോ ഏഹ് ഒരു മുട്ടും മുട്ടിനും ഒരു കുറവും ഇല്ല ഏഹ് എങ്ങനെയല്ലേ എനിക്ക് മുട്ടുണ്ടാകെ മുട്ടുണ്ടാകെ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാൽ മുട്ടുണ്ടാകെ ഇല്ല എന്നല്ല ഏഹ് എനിക്ക് ഒന്നിനും ഒരു കുറവും ഉണ്ടാകില്ല ഏഹോബ എന്റെ ഇടയനാകുന്നു ഇടയനാകുന്നു എനിക്ക് മുട്ടുണ്ടാകെയില്ല എനിക്ക് മുട്ടുണ്ടാകെയില്ല എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവം എന്റെ ഇടയനാകുന്നു നമുക്കറിയാം പഴയ നിയമത്തിൽ യഹോവ അവരുടെ ഇടയനായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഒന്ന് മാറി ചിന്തിക്കേണ്ട നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയണം എന്താ പറയണ്ടേ യേശു എൻ്റെ ഇടയനാകുന്നു എനിക്ക് ഒരു മുട്ടും ഉണ്ടാകുകയില്ല മുട്ടുണ്ടാകുകയില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ യഹോവ എൻ്റെ ഇടയനാകുന്നു എന്നല്ല പറയാൻ നമുക്ക് വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നൊരു നാമമുണ്ട് ആ നാമമാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമം ആ നാമത്തിലാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ പിതാവിനോട് ചോദിക്കുന്നതൊക്കെയും പുത്രൻ്റെ നാമം മഹത്വമെടുക്കേണ്ടതിന് പിതാവ് അത് ചെയ്തത് യഹോവ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്രാർത്ഥിക്കാം യഹോവയെ എന്നൊക്കെ പറയാമെങ്കിലും നമുക്ക് ഒരു ന്യൂ ടെസ്റ്റമെൻ്റ് വിശ്വാസിക്ക് ഏറ്റവും ആപ്റ്റായിരിക്കുന്നത് കാരണം യഹോവ എന്ന് പറയുന്ന യാഹുവേ യാഹുവെ ഞാൻ ഇടയ്ക്കൊക്കെ പറയും യാഹുവേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതാത് സമയങ്ങളിൽ ഇറങ്ങി വന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമാണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് യാഹുവേ ഒരു വിഷയം ഉണ്ടോ അപ്പോൾ യാഹുവേ വരും വന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന് പ്രവർത്തിക്കും ഇത് യഹോഷുവ എന്നാണ് യേശുവിൻ്റെ പേര് യേശു എന്ന് പറയുന്ന യഹോഷുവായിൽ നിന്നാണ് യേശു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ യേശു എന്ന പേര് ദൈവം നമ്മോട് കൂടെ എപ്പോഴെപ്പോഴും വന്ന് പ്രവർത്തിക്കുകയല്ല എപ്പോഴും നമ്മളോട് കൂടെ പ്രവർത്തിപ്പാൻ നമ്മൾ വിളിക്കാതെ തന്നെ ഒരുവൻ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് നമ്മൾ വിളിക്കണ്ട ആര് കൂടെ ഉണ്ട് ഈ ദൈവം നമ്മോട് കൂടെ ഉണ്ട് കൂടെ അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ കർത്താവ് ഇനി എവിടെ എന്ന് ചോദിക്കണ്ട പറഞ്ഞേ ഹീസ് വിത്ത് ആസ് അവൻ ഈസ് ഇൻ മാൻ വേൽ അവൻ നമ്മോട് കൂടെ കർത്താവ് നീ എവിടെ ഇരിക്കുന്നു നീ എവിടെ പോയി എന്നൊന്ന് ചോദിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാല് പറഞ്ഞത് ഹീസ് വിത്ത് ആസ് അവൻ നമ്മോട് കൂടെ അവൻ നമ്മോട് കൂടെ ഉള്ളതിനാൽ അവൻ ഇൻ മാൻ വേൽ അപ്പോൾ ഈ പേര് മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ക്യാരക്ടർ അതിൻ്റെ ആ ആ ബിഹേവിയർ മാറും നേരത്തെ എന്ത് ചെയ്യുക യാഗമൊക്കെ കഴിച്ച് കഷ്ടങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ വിളിക്കണം ദൈവമേ നീ ഇറങ്ങി വരാത്തതെന്തേ നീ എവിടെയാണ് ഏ ഞാൻ കാണുന്നില്ല എനിക്ക് നിന്നെ കാണണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ദൈവം ജനത വിളിക്കുമ്പോൾ ഈ ദൈവം ആ സമയങ്ങളിൽ ഓ ആരുമില്ലേ എന്നാൽ എന്നാൽ ഞാൻ ഇറങ്ങി വരുന്നു വന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക ദൈവം എവിടെ ഇപ്പോൾ കർത്താവ് പറയാ എന്ത് ചെയ്യുക യഹോവ ഇരേ യഹോവ നിസി ഏ യഹോവ എന്തൊക്കെയാ ഏ ഷമ്മ യഹോവ റാഫ സുഖമല്ലാതെ നടക്കുകയാണ് യഹോബ റാഫ ഏ ജയം വരുന്ന യഹോബ നിസി യഹോബ ഷാലും സമാധാനം എൻ്റെ അടുത്ത് യഹോബ ഷാലും പക്ഷെ ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്നുകൊണ്ട് യേശു എന്ന പേരിൽ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വന്നു ആ പേരിനകത്ത് ഈസ് റാഫ ഹീസ് അലൂയ ഈസ് ജയത്തിൻ്റെ കൊടി ഹീസ് അല ഹീല അലൂയ തക്ക സമയത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈരേ എവരി തിങ് എല്ലാം എല്ലാം കൂടെ കൂടി എന്തായി യഹൂദന് അതാത് സമയങ്ങളിൽ അബ്രഹാമിന് വെളിപ്പെടുമ്പോൾ യഹോവ റാഫ യഹോവ ഈരേ മനസ്സിലാവുന്നു അപ്പോൾ പക്ഷെ ഇതെല്ലാ ക്യാരക്ടറും എല്ലാം കൂടെ കൂടി നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് വെളിപ്പെട്ടു അപ്പൊ നമ്മൾ സൗഖ്യത്തിന് യഹോവ റാഫയെ വിളിക്കണ്ട എന്ത് വിളിച്ചാൽ മതി സകല നാമത്തിനും മേലായ നാമമായ യേശു എന്ന ഒറ്റ നാമം സകല മുഴങ്കാലുകളും മടക്കുന്ന 
എനിക്കും നിനക്കും വേണ്ടി വെളിപ്പെട്ട് വന്ന നസ്രായനായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ സൗഖ്യമുണ്ട് വിടുതലുണ്ട് അത്ഭുതമുണ്ട് ജയമുണ്ട് സകലത്തിനാലും എല്ലാത്തിനാലും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നാമം അപ്പൊ യേശുവേ എന്ന് പറയുമ്പോ ഈ നാമം നമ്മോട് കൂടെ ഇറങ്ങി നിൽക്കുക അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇടയൻ ആരാ പറഞ്ഞേ പറഞ്ഞേ അപ്പൊ ദാവീദിനുള്ള പ്രൊവിഷനെക്കാളും പ്രൊവിഷൻ ആർക്കുണ്ട് നമുക്കുണ്ട് ഒരു സ്വത്രം പറഞ്ഞേ അതിനേക്കാളും ഫേവർ നമ്മോടുണ്ട് അതിനേക്കാളും നന്മ നമുക്കുണ്ട് അതിനേക്കാളും ദൈവം നമ്മോട് അടുത്തിരിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നവർ മാത്രം സ്തോത്രം പറഞ്ഞേ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോ യേശു എന്റെ ഇടയനാകുന്നു യേശു എന്റെ ഇടയനാകുന്നു എനിക്ക് മുട്ടുണ്ടാകയില്ല ഒരു സ്തോത്രം പറഞ്ഞേ കൃപയെ വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവം നമ്മുടെ ഇടയനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മുട്ടുണ്ടാകയില്ല അതിന് എന്താ കാരണം അതിനും പറയുന്നു പച്ചയായ പുൽപ്പുറങ്ങളിൽ പച്ചയായ പുൽപ്പുറങ്ങളിൽ അവൻ എന്നെ കിടത്തുന്നു അവൻ എന്നെ കിടത്തുന്നു സ്വസ്ഥതയുള്ള വെള്ളത്തിനരികത്തേക്ക് എന്നെ നടത്തുന്നു അവൻ എന്നെ നടത്തുന്നു പറഞ്ഞേ അവൻ എന്നെ കിടത്തുന്നു പറഞ്ഞേ നീൾ എന്റെ കൂടെ ഇല്ല ഏ അവൻ എന്നെ പറഞ്ഞേ കിടത്തുന്നു അവൻ എന്നെ നോക്കിയ വായിച്ചു പറഞ്ഞേ അവൻ എന്നെ നടത്തുന്നു നടത്തുന്നു എന്റെ പ്രാണനെ അവൻ തണുപ്പിക്കുന്നു അവൻ എന്റെ പ്രാണനെ തണുപ്പിക്കുന്നു തിരുനാമം നിമിത്തം എന്നെ നീതിപാതകളിൽ നടത്തുന്നു നീതിപാതകൾ നടത്തുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞേ കിടത്തുന്നുണ്ട് ഏ പറഞ്ഞേ മുന്നോട്ട് കിടത്തുന്നു നടത്തുന്നു തണുപ്പിക്കുന്നു നടത്തുന്നു കിടത്തുന്നു തണുപ്പിക്കുന്നു നീതിപാതകളിൽ പച്ചയ പുൽപ്പുറത്തിൽ ഇതെല്ലാം ഇപ്പോ നമ്മൾ ഇതൊന്നും അന്വേഷിച്ചു പോകുകയല്ല ദൈവം നിന്റെ ഇടയനാണെങ്കിൽ യേശു നിന്റെ ഇടയനാണെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം ഈ ദൈവം എനിക്ക് വേണ്ടി അങ്ങ് ചെയ്യുക കിട്ടുന്നവർ മാത്രം ഞാൻ പച്ചയായ പുൽപ്പുറം അന്വേഷിച്ചു പോകുകയല്ല സ്പോൺസർ അന്വേഷിച്ച് ഞാൻ പോവുകയല്ല വഴി അന്വേഷിച്ച് ഞാൻ പോവുകയല്ല ആരൂയ എന്നെ സഹായിക്കാൻ ആരോ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ച് ഞാൻ പോവുകയല്ല എവിടെ വാതിൽ തുറക്കുമെന്ന് ഞാൻ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുകയല്ല അവൻ എന്നെ നീതി പാതകളിൽ അവൻ എന്നെ നടത്തുന്നു സ്തോത്രം അത് തിരിച്ചറിയുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കരമടിച്ച ദൈവത്തെ സ്തോത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്ന് പകലിൽ പറ അവൻ എന്നെ അല്ല രൂപ സ്തോത്രം സ്തോത്രം ഈ നമുക്കറിയാം ദാവീത് ഒരു ഇടയനായിരുന്നത് കൊണ്ട് ഈ ഇടയൻ്റെ ആ ദാവീദിൻ ഇത് റിയൽ ഒരു ഇടയനെ കണ്ടെത്തിയത് മുതലാണ് ദാവീദിൻ്റെ ചരിത്രം മാറുന്നത് ദാവീദ് ഒരു ഇടയനാണ് ദാവീദിന് കുറെ ആടുകളെയും കൊടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യാം വേറെ പണിയൊന്നും അറിയാത്തത് കൊണ്ട് ആരും ഏൽപ്പിച്ചു ഏ അപ്പനും അമ്മയൊക്കെ ഇവനെ കൊണ്ട് വേറെ എന്തിനും പ്രയോജനം ഇല്ല പട്ടാളത്തിൽ എടുത്തില്ല പൊക്കം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവിടെ ചെന്ന് നിന്ന പോരാ എന്ന് പറഞ്ഞു ഓടാൻ പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും കാല് കെട്ടി വീണുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു വീട്ടിൽ പോയിക്കോളാൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ അങ്ങനെയല്ലേ പട്ടാളത്തിൽ ഈ ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ അടക്കുമ്പോൾ പിള്ളേർ കരഞ്ഞ് വിളിച്ച് വരുന്നതാണ് ഓടി അവിടെ ചെന്ന് ചെല്ലുമ്പോൾ പറയും ഗേറ്റടച്ചു സമയം കഴിഞ്ഞു ദാവീദിനെ വിട്ടപ്പോൾ ദാവീദ് എല്ലാത്തിലും പരാജയപ്പെട്ടു പ്രയോജനമില്ല അതുകൊണ്ട് എന്ത് പറഞ്ഞു ഒരു കൂട്ട ആടുകളെ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതിനെ അങ്ങോട്ട് മാച്ച് വാങ്ങാൻ പക്ഷെ ദാവീദ് ട്രെയിൻഡ് ആയത് എവിടെയാന്ന് അറിയോ ഏ എവിടെയാന്നറിയോ ഏ ഈ ആടുകളും കാടും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യനും ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് കിടന്ന് ഈ ആട് ഈ ചിലരൊക്കെ ട്രെയിൻഡ് ആകാൻ വേണ്ടി കുറേ മുട്ടാടുകളെ ദൈവം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കാര്യമല്ല എൻ്റെ കാര്യമല്ല ട്രെയിൻഡ് ആകുന്നത് എവിടെയാന്ന് അറിയോ ഏ ഈ ആടുകളുടെ ഇടയിൽ ഞാൻ ആരെ നോക്കുന്നില്ല കുറെ മുട്ടാടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലേ നമ്മൾ എന്തു ചെയ്യുള്ളൂ 
ഇടയൻ്റെ പരിപ്പളകുന്ന സമയമാണ് ഇടയനെ എന്ത് ചെയ്യുക ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോകും അല്ലേ അല്ലേ കുറേ നല്ല ആടുണ്ട് കുറേ കുഞ്ഞാടുണ്ട് മുട്ടാടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പത്ത് ദിവസം പറഞ്ഞ് ഒന്നിനെയും വിടാതെ പറഞ്ഞ് എല്ലാത്തിനെയും മേച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ ആദ്യം സ്നേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞ് എൻ്റെ ആടുകളെ മേക്കുക കുഞ്ഞാടുകളെ മേക്കുക മുട്ടാടുകളെ മേക്കുക എല്ലാം കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു നീ എന്നെ എന്നെ തള്ളി പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ പോയല്ലേ പിടിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞു കുറെ ആടുകളെ കൊടുത്തു ഒരു സ്വത്രം പറഞ്ഞ് ഈ ആടുകളെല്ലാം കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞ് പിടിച്ചോ നീ തള്ളി പറഞ്ഞിട്ട് പോയല്ലേ ഇച്ഛ ഇമ്മ വരച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ കിടന്ന ആര് ട്രെയിൻഡാകുന്നേ ഏ ഒരിടയൻ ട്രെയിൻഡാകുന്നത് ഈ ആടുകളെ അപ്പോ ഓക്കെ അത് കൊണ്ടു അപ്പോ ഈ എന്തോ പറഞ്ഞു വന്നേ ആ ദാവീദിനെ ഈ കൊള്ളാത്ത ദാവീദിനെ ആ ആടുകളെയൊക്കെ മേക്കാൻ അവിടെ ഇട്ടു ഈ ദാവീദ് പറയുമ്പോഴെല്ലാം ഈ ഇടയൻ ആട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഇതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആടുകളെയൊക്കെ മേച്ച നല്ല അനുഭവമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക യഹോബ എൻ്റെ ഇടയനാകുന്നു എനിക്ക് മുട്ടുണ്ടാകയില്ല ദൈവം എൻ്റെ ദാവീദ് പറയുക ഞാൻ കുറെ ആടുകൾക്ക് ഇടയനായി പക്ഷെ ഇപ്പോ ദൈവം എൻ്റെ ഇടയനായി ഒരു സ്വത്രം പറഞ്ഞേ ഇപ്പൊ ദൈവം എൻ്റെ ഇടയനായി അല്ലു എനിക്ക് മുട്ടുണ്ടാകയില്ല നിങ്ങൾ ഓർക്കണം ഇതൊരു ഈ സങ്കീർത്തനം ഒരു പ്രയറാണ് മനസ്സിലാകുന്നു ഈ പ്രയറിനകത്ത് ഒരു പക്ഷെ ദാവീത് ഞെരുക്കത്തിലിരുന്നപ്പോഴോ ഭാരത്തിലിരുന്നപ്പോഴോ ഒക്കെ ആണ് പല സങ്കീർത്തനങ്ങളും എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഈ സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഭയങ്കര പോസിറ്റീവാണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്ത് നെഗറ്റീവ് ഉണ്ടോ നോക്കി നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടില്ലേ ഇതിനകത്ത് പോസിറ്റീവ് പ്രാർത്ഥനയാണ് ദാവിന് പറയും അയ്യോ ഞാൻ മരുഭൂമി കിടക്കുന്നു മറ്റൊരിടത്ത് പറയും ഞാൻ പൂരിരിൽ താഴ്വരയിലാണ് പക്ഷെ ഇതിന് ഇതിനകത്ത് വരുമ്പോ ദാവീത് പ്രാർത്ഥിച്ചു വന്ന് ദൈവം എൻ്റെ നമ്മൾ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട വലിയൊരു പ്രയറാണ് നമ്മളൊരു പ്രാർത്ഥ കർത്താവെ വഴി ഉടന്ന് തുറക്കും ഞാൻ എങ്ങനെ ജീവിക്കും ഇങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങേണ്ടേ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്നറിയോ നമ്മൾ ഞെരുക്കത്തിനകത്തിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ ദൈവം എൻ്റെ ഇടയനാകുന്നു എനിക്ക് മുട്ടുണ്ടാകയില്ല നീ ഞെരുക്കത്തിലിരിക്കുമ്പോ നിന്റെ പ്രാർത്ഥന കർത്താവ് എനിക്ക് വല്ല തരണമെന്നല്ല നീ ഉറച്ചു പറയുകയാണ് ആ ലൂയ ഈ ആ നെഗറ്റീവ് എനർജിയോട് നെഗറ്റീവ് സോഴ്സിനോട് പറയുക പിശാജെ നീ നിനക്കറിയാമോ ആരാ എന്റെ ഇടയൻ എന്ന് നിനക്കറിയാമോ യേശു എന്റെ ഇടയനാ എനിക്ക് മുട്ടുണ്ടാകെ ഇല്ല നീ ദാരിദ്ര്യമല്ല പറയണ്ടേ നിന്റെ ഞെരുക്കമല്ല പറയണ്ടേ നിന്റെ കഷ്ടതയല്ല പറയണ്ടേ നീ കടന്നു പോകുന്ന സാഹചര്യമല്ല പറയണ്ടേ അതിനകത്ത് ഇറങ്ങി വന്ന് പ്രവർത്തിപ്പാൻ ശക്തനായ ദൈവത്തെ യേശു എന്റെ ഇടയനാണ് എനിക്ക് മുട്ടുണ്ടാകയില്ല ഇന്നത്ര പേർ അതിരും തുറന്ന് പറയും ശബ്ദമുയർത്തി പറഞ്ഞേ ദേശു എന്റെ ഇടയനാണ് ഇന്ന് നീ സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കത്തിലാകാം നാളെ അത് എങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് പോകണമെന്ന് അറിയാത്ത അനുഭവത്തിലാകാം അത് ഫീസ് കൊടുക്കാൻ നിവൃത്തിയിലായിരിക്കാം അതൊരു കല്യാണം കഴിപ്പിക്കാൻ നിവൃത്തിയിലായിരിക്കാം സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കാം പക്ഷേ നിന്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ കർത്താവെ എങ്ങനെ എന്ന് ചോദിക്കുകയല്ല നീ പൈശാചിക മണ്ഡലത്തോട് വിളിച്ചു പറയണം അത് പിശാചെ കേട്ടോ എന്റെ ഇടയൻ എന്റെ ഇടയൻ യേശു എന്റെ ഇടയനാണ് എനിക്ക് മുട്ടുണ്ടാകയില്ല കരമടിച്ചു കരമടിച്ചു നല്ല കർത്താവിനെ ആത്മാവിൽ ഇന്ന് ചിലരെ നോക്കി ഞാൻ പ്രവചിക്കുന്നു ദൈവം നിന്റെ ഇടയനാണ് നീ ഇടത്തോട്ടും വലത്തോട്ടും നോക്കണ്ട അവന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്ക് അവനിൽ ആശ്രയം വെച്ച് അവനിൽ കരം പിടിച്ചോ 
ഒന്നിനും മുട്ടു വരികയില്ല അന്യഭാഷ പറഞ്ഞ് സ്ത്രോത്രം പറഞ്ഞ് അത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് യേശു എന്റെ ഇടയനാണ് യേശു എന്റെ ഇടയനാണ് അനരു എന്റെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് മുടക്കം വരില്ല എന്റെ അനുഗ്രഹത്തിന് മുടക്കം വരില്ല അനരു എന്റെ നന്മയ്ക്ക് മുടക്കം വരില്ല എന്റെ അത്ഭുതത്തിന് മുടക്കം വരില്ല എന്റെ അനരു ഉയർച്ചയ്ക്ക് മുടക്കം വരില്ല എന്റെ ദർശനത്തിന് മുടക്കം വരില്ല എന്റെ അനരു അത്ഭുതങ്ങൾക്ക് മുടക്കം വരില്ല എന്നെ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ദൈവം എന്റെ ഇടയനാണ് എനിക്ക് മുട്ടുണ്ടാകയില്ല മുട്ടുണ്ടാകയില്ല ആത്മാവിൽ ഞാൻ പ്രവചിക്കുന്നു ഈ മാസം മുതൽ നിന്റെ ഞെരുക്കങ്ങളെ നിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെയും അവന്റെ മഹിമ ധനത്തിനൊത്ത വണ്ണം അവൻ ക്രിസ്തു യേശുവിൽ പൂർണമായി തീർത്തു തരും സ്വീകരിച്ചോ പ്രവചനാത്മാവിൽ എന്റെ ദൈവമോ എന്റെ ഇടയനോ എന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് ഒക്കെയും മഹത്വത്തോടെ തന്റെ ധനത്തിനൊത്ത വണ്ണം ക്രിസ്തു യേശുവിൽ പൂർണമായി തീർത്തു തരും എന്റെ ഇടയനോ എന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെയും പറഞ്ഞേ 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 യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇതിനകത്ത് വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടമാണ് ഇതിനകത്ത് പ്രവചിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടമാണ് ഇതിനകത്തിരിക്കുന്നത് വിശ്വാസത്താൽ പ്രാപിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടമാണ് ശൂന്യതകളെ നോക്കി ഉളവായി വരട്ടെ എന്ന് കൽപ്പിച്ചവന്റെ മക്കളാണ് നമ്മൾ ആകയാൾ അവര് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്റെ ഇടയരോ എന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെയും ക്രിസ്തു യേശുവിൽ പൂർണമായി ഓ ദൈവ സാന്നിധ്യം ചലിക്കുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചലിക്കുന്നു ഞെരുക്കത്തിരിക്കുന്ന നിന്നോട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രവചിക്കുന്നു അനരു സാധ്യതകളില്ലാതിരിക്കുന്ന നിനക്ക് വേണ്ടി ആത്മാവിൽ നിന്ന് ഞാൻ പ്രവചിക്കുന്നു അനരു നിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെയും നിന്റെ ഞെരുക്കങ്ങളൊക്കെയും നിന്റെ സാധ്യതകളില്ലാത്ത മേഖലകളിലൊക്കെയും ക്രിസ്തു യേശുവിൽ അവൻ പൂർണമായി അവൻ തീർത്തു തരും തീർത്തു തരും തീർത്തു തരും സ്വീകരിച്ചോ നിന്റെ പല കടബാധ്യതകളും നീങ്ങിപ്പോകും നിന്റെ അനരു കടബാധ്യതകൾക്കകത്തു നിന്ന് ചില കുടുംബങ്ങളെ സ്വർഗത്തിന് ദൈവം അനുരിയ പൂർണമായി 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 അവൻ അത് തീർത്തു തര പൂർണമായി പച്ചയായ പുൽപ്പുറങ്ങളിൽ അവൻ എന്നെ കിടത്തുന്നു സ്വസ്ഥതയുള്ള വെള്ളത്തിനരികത്തേക്ക് എന്നെ നടത്തുന്നു പച്ചയായ പുൽപ്പുറങ്ങളിൽ അവൻ എന്നെ കിടത്തുന്നു ഇത് ഇതിനകത്തൊക്കെ അല്ലാതെ തിയോളജിക്കൽ പരമായിട്ട് ഒത്തിരി മർമ്മങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ ഞാൻ അങ്ങ് വിടുക സിമ്പിളി പറയാം ഉറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത നിനക്ക് നല്ല ഉറക്കം കിട്ടാൻ പോവാം ഒരു സ്വോത്രം പറഞ്ഞേ തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്ന നീ ഹലലൂഹ ഇത് തിയോളജി അല്ല ഇത് ലൈഫാ ഒരു സ്വോത്രം പറഞ്ഞേ 
ചിലർക്ക് എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടും ഉറങ്ങാൻ പറ്റില്ല സമ്പത്തുണ്ടായിട്ട് ഉറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാരുണ്ട് നോട്ടിൻ്റെ മീതെ കിടന്ന് ഉറങ്ങി ഉറങ്ങാൻ നോക്കിയിട്ട് ഉറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാരുണ്ട് പക്ഷേ യേശുവാണ് നിന്റെ ഇടയനെങ്കിൽ നീ നന്നായിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങി ഭയമില്ലാതെ നാളെ കുറിച്ച് വിചാരമില്ലാതെ ടെൻഷനില്ലാതെ ദുസ്വപ്നം കാണാതെ ശത്രു നിന്നെ പിടിക്കുമെന്ന് ഭയമില്ലാതെ പോരാ പോരാ ഓ നാളെ എങ്ങനെ ജീവിക്കുമെന്ന് ടെൻഷൻ ഇല്ലാതെ സ്ത്രോത്രം എത്ര പേര് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞു തീരും മുമ്പേ ചിലർ ഉറക്കം തുടങ്ങി സ്വത്രം നമ്മുടെ ആൾക്കാർ എന്ത് പെട്ടെന്ന് പിടിച്ചെടുക്കുന്ന ആൾക്കാർ അല്ലേ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സ്വപ്നമാണ് ഒരു ടെൻഷനും ഇല്ലാതെ ഉറങ്ങുക ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ എത്രയോ ഭവനങ്ങളിൽ ഭയങ്കര ഭയങ്കര സമ്പന്നമാരുടെ വീടുകളിലേക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വിളിച്ചിട്ടു അവിടെ വിഷയം കടം മാറുന്നതല്ല അവിടെ വിഷയം രോഗമല്ല അവിടെ വിഷയം ഉറക്കം ഉറക്കമില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ വചനം പറയുക ഏ അപ്പോ ഉറങ്ങുക അല്ലേ രണ്ടു ദിവസം നമ്മൾ ഉറങ്ങാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ ദിവസം ഭ്രാന്തന ഒരു ദിവസം നേരെ ഉറങ്ങാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ചില സമയങ്ങളൊക്കെ എനിക്കും സംഭവം അപ്പൊ ഉറങ്ങാൻ പറ്റാതെ എന്തെങ്കിലും ഡിസ്റ്റർബൻസ് വന്നാൽ നമ്മുടെ ശാരീരിക സ്ഥിതി എല്ലാം മാറും അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് എത്രയോ പേര് പല വിചാരങ്ങൾ കൊണ്ട് അവിടെ ആ നയനയുടെയൊക്കെ അമ്മയൊക്കെ ഉറങ്ങുന്നുണ്ടോ എന്ന് സംശയ അല്ലേ ഈസ അല്ലേ സുഖം ബ്രദറെ ഫീസ് അടയ്ക്കണം ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ അടയ്ക്കണം ഞാൻ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ചെയ്യും എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് ഓർക്കും ചിലരുടെ വിഷയങ്ങൾ കേൾക്കും ജപ്തി നോട്ടീസൊക്കെ കയ്യിൽ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് ഞങ്ങളുടെ ലൈഫിനകത്ത് ഉറങ്ങാൻ പറ്റാതെ ഇരുന്ന അനുഭവങ്ങളുണ്ട് കാരണം പിറ്റേ ദിവസം കടക്കാർ വന്ന് മുറ്റത്ത് നിൽക്കുക അവര് ഫേസ് ചെയ്യാൻ വയ്യ അവരെന്ത് പറയുമെന്ന് അറിയില്ല ഉറങ്ങാൻ പറ്റില്ല തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും കിടക്കും അന്ന് ആശ്രയിക്കാൻ ആരുമില്ല പക്ഷെ ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല ഉറക്കമുണ്ട് ഇന്ന് ഞങ്ങള് ഞാൻ ഞാൻ ഇന്നാള് പറഞ്ഞു ഇപ്പോ ഇപ്പൊ എന്റെ സ്വഭാവം ഇന്നാള് ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞേ ഇപ്പൊ ടെൻഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് എനിക്ക് ഡീപ്പ് സ്ലീപ്പ് പണ്ട് ടെൻഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മൂന്നാല് ദിവസം ഉറക്കമല്ലേ ഇപ്പോ നേരെ ചൊവ്വ ഉറങ്ങാനുള്ള ഗുളികയാ ടെൻഷൻ ഏതെങ്കിലും വിഷയം ഉണ്ട് കേട്ടോ എന്ന് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പതിനൊന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് പതിനൊന്ന് മണിയാണെങ്കിലും എനിക്കൊന്ന് ഉറങ്ങണം ബോധം കെട്ട് കിടന്നുറങ്ങും ഉറങ്ങി എഴുന്നേക്കുമ്പോ ഏ ഉറങ്ങി എഴുന്നേക്കുമ്പോ ആ വിഷയത്തിനൊരു വിടുതൽ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും എന്തേലും വിഷയം വരുമ്പോ പാസ് കുത്തിയിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക ഇല്ലേ ഇല്ല നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും പിടിക്കുമ്പോ പാസ് ഉറക്കമാണെന്ന് പറഞ്ഞ ഓർത്തോണം ഏതോ വിഷയത്തിന് വേണ്ടി ജാഗരിക്കുവാന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പോ തിരിച്ചു തിരിഞ്ഞു എന്തു ചെയ്യാ ടെൻഷൻ ഇല്ലാതെ ഉറങ്ങാ ഉറങ്ങാതിരിക്കുകയല്ല ഇപ്പൊ വചനം പറയുന്നു യഹോവ യേശുവിന്റെ ഇടയനാകയാൽ അവൻ എന്നെ പച്ചയായ പുൽപ്പുറങ്ങളിൽ അവൻ എന്നെ കിടത്തുന്നു ഓർക്കണം ഈ പച്ചയായ പുൽപ്പുറങ്ങളിൽ ഈ ആടിങ്ങനെ കിടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ പുറം പുറം പ്രദേശമാണ് കൂട്ടിനകത്ത് കിടക്കുന്ന കാര്യമല്ല പറഞ്ഞേ കൂട്ടിനകത്ത് അടച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് ഏറ്റും കൂട്ടി 
അല്ലെങ്കിൽ വാതിലും വെച്ച് ഇടയൻ കാവലിരിക്കും ഇത് അങ്ങനെയല്ല പറഞ്ഞേ ഈ ഇടയൻ ഇവരെ മേച്ചിൽ പുറങ്ങളിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുവാണ് മേച്ചിൽ പുറങ്ങളിൽ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ ആ മേച്ചിൽ പുറങ്ങളിൽ സ്വസ്ഥമായി കിടത്തിയിരിക്കുന്നു സ്വത്രം പറഞ്ഞേ ശത്രുക്കൾ ചുറ്റുമുണ്ട് ഒത്തിരി പ്രതികൂലങ്ങൾ ചുറ്റുമുണ്ട് കടിച്ചു കയറാൻ വരുന്ന ചെന്നായ്ക്കളുണ്ട് വിഷയങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യുക എന്ത് ചെയ്യുക പറഞ്ഞ എന്ത് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ ആരെ കിടത്തിയിരിക്കുക ഏ എങ്ങനെ കിടത്തിയിരിക്കുക പറഞ്ഞേ എങ്ങനെ കിടത്തിയിരിക്കുന്നേ അവരെന്നെ കിടത്തുന്നു ഇത് ഇതിന്റെ മറ്റൊരു ഇതും കൂടെ കണ്ട് ഈ പച്ചയായ പുൽപ്പുറങ്ങളിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ അവിടെ തിന്ന് അല്ലേ ആടിന്റെ പരിപാടി എന്തുവാ ടൂർ പോയാണോ ഏ പച്ചയായ പുൽപ്പുറം ആ കൊള്ളം മനോഹരം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കണ്ട് തോട്ടവും വെള്ളവും ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് വരാൻ പോയതാണോ കൂട്ടി പോയതാണോ അല്ല ഇത് ഈ പച്ചയായ പുൽപ്പുറങ്ങളിലോട്ട് കയറി തിന്ന് തിന്ന് അല്ലേ തിന്ന് വയറ് നിറഞ്ഞ് എന്തു ചെയ്യുക ഏ ആ പുൽപ്പുറങ്ങളിൽ തന്നെ കിടന്ന് ഉറങ്ങുക കൂർക്കം വലിച്ച് ഉറങ്ങുക ഒരു ശ്രോത്രം പറഞ്ഞേ പണ്ട് ആരും പറഞ്ഞു തിന്ന് മൂട്ടി കിടക്കുക എന്ന് പറയും അല്ലേ തിന്ന് വയറൊക്കെ നിറഞ്ഞ് കിടന്നുറങ്ങുക എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കുന്നു ദാവീത് പറയുക ദാവീത് പറയാം ഞെരുക്കത്തിലിരിക്കുക കഷ്ടതയിലിരിക്കുക പ്രതികൂലത്തിലിരിക്കുക പക്ഷേ ഞാൻ ആരംഭത്തിൽ പറയും സ്വപ്നം കാണുമ്പോ ദാവീത് പ്രാർത്ഥന അവൻ എൻ്റെ ഇടയനാണ് അവൻ എന്നെ പ്രതികൂലത്ത് ഉറങ്ങാൻ കഴിയാതെ ഇരിക്കുന്നതിനകത്ത് ദാവീത് പറയുക അവൻ എന്നെ അതിൽ പച്ചയായ പുൽപ്പുറങ്ങളിൽ അവൻ എന്നെ കിടത്തിയിരിക്കും എന്റെ പ്രാർത്ഥനകളൊന്ന് കാണാൻ പറ്റുമോ എന്റെ പ്രാർത്ഥനകളൊന്ന് ആരും ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുമോ നിനക്ക് സ്വസ്ഥത വരുന്ന ദിവസത്തെ ഒന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുമോ ദൈവനെ വിടുവിക്കാൻ പോകുന്നതിനെ ഒന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുമോ ദൈവം എനിക്ക് തരുന്ന സമാധാനത്തെ ഒന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുമോ സ്വപ്നം കാണാൻ പറ്റുമോ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിന് ഇതിനകത്തൊക്കെ ഭയങ്കര ഇതിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഒരു ഭാഗമുണ്ട് ആ ഭാഗം ഒന്ന് ഞാൻ വായിക്കും ഞാൻ യഹോവയുടെ ആലയത്തിൽ ദീർഘകാലം വസിക്കും ദീർഘകാലം വസിക്കും ദാവീതിന്റെ ഹൃദയത്തിലെ വലിയൊരു ആഗ്രഹമാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു ദേവാലയം പണിയണം ദൈവസന്നിധി പ്രാർത്ഥിക്കുക പക്ഷെ ദൈവം നാദാൻ പ്രവാചകനെ വിട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു നിന്റെ കൈ രക്തം പുരണ്ട കൈയാണ് അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നീ ആലയം പണിയില്ല നീ ആലയം നിന്റെ മകനായ ശലോമൻ ഈ ആലയം പണി പക്ഷെ ദാവിന്ദിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ആഗ്രഹം എന്തോ എന്ത് ചെയ്യ എന്റെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഒരാലയം പണിയണം ദൈവം പറഞ്ഞു നോ ദൈവം എന്ത് കൊടുത്തില്ല പെർമിഷൻ കൊടുത്തില്ല പക്ഷെ ദാവിത് മിണ്ടാതെന്ന് വരുന്നില്ല ദാവിത് അതിന് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് പണിയുന്നത് മോനാകട്ടെ പോട്ടെ പക്ഷെ പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അത് ക്രമീകരിക്കാൻ അതിനുള്ള സാധനങ്ങൾ സ്വരൂപിക്കാൻ തുടങ്ങി ഈ സങ്കീർത്തനകത്ത് അകത്ത് എന്നിട്ട് ദാവിത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുക ഞാൻ എൻ്റെ ഈ ദൈവം എന്നെ ആലയം പണിയാൻ സമ്മതിച്ചില്ലേലും ഞാൻ അവൻ്റെ ആലയത്തിൽ പിടികിട്ടുന്ന എൻ്റെ മർമ്മം പിടികിട്ടിയാലേ നിങ്ങൾക്ക് അവൻ്റെ ആലയത്തിൽ സ്വത്രം 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 സാധ്യതകളില്ല ദൈവം തന്നെ പറഞ്ഞു നടക്കില്ല പക്ഷെ ദാവീത് പറയുക ഞാൻ അവൻ്റെ ആലയത്തിൽ ദീർഘകാലം ഞാൻ അവൻ്റെ ആലയത്തിൽ വസിക്കും ഞാൻ വസിക്കും ഞാൻ അവന്റെ ആലയത്തിൽ സകല സാധ്യതകളും നഷ്ടപ്പെട്ടു 
ദൈവം പറഞ്ഞു നോ പക്ഷെ ദാവീന്ന് പറയാ ഞാൻ അത് സ്വപ്നം കാണുന്നു ഞാൻ അവന്റെ ആലയത്തിൽ ദീർഘകാലം വസിക്കും അതാണ് പ്രാർത്ഥന നിന്റെ സകല സാധ്യതകളും മടയുമ്പോഴും നീ പറയണം ഞാനത് പ്രാപിക്കും ഞാനത് പിടിച്ചെടുക്കും ഞാനത് എനിക്കത് നടക്കും ഞാനതിൽ അല്ലേ ദൈവം പറഞ്ഞു ആലയം പണിയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ പറയുക ഞാൻ അവൻ്റെ ആലയത്തിൽ ദീർഘകാലം വസിക്കും ഒരാലയം ഉണ്ടാകും അതിനകത്ത് ഞാൻ ദീർഘകാലം വസിക്കും ഒരു സ്വത്രം പറഞ്ഞേ ഹാലെ ലൂഹ അത് അത് അതിനെയാണ് പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് വേദപുസ്തകത്തെ പോലെ പോസിറ്റീവ് പറയുന്ന വേറൊരു പുസ്തകമില്ല ഇതിൽ നിന്ന് എല്ലാ പോസിറ്റീവ് ടീച്ചേഴ്സും മോട്ടിവേഷൻ ടീച്ചേഴ്സും വന്നിരിക്കും ഇതെല്ലാം ഈ പുസ്തകം എല്ലാം എടുത്ത് നാട്ടുകാർ ജാതികളൊക്കെ പറഞ്ഞ് 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 അവരനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും ഇത് നമ്മൾ കഷത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് അവിശ്വാസം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അടക്കും ഇത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ തലേലും വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവിശ്വാസം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അടക്കും ഇത് കൈകൊണ്ട് പോലും തൊടാത്തവൻ കേട്ട് കേൾവി വെച്ച് ഇതിനുള്ള വാക്യങ്ങളൊക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് അവൻ സമ്പന്നനായി തീരും അവൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും അവൻ ഉയർച്ച പ്രാപിക്കും നമ്മൾ ഈ പ്രമാണവും കൈ കഷത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഇത് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന വയറുവേദന വരുമ്പോഴും തലവേദന വരുമ്പോഴും പിശാജ് വരുമ്പോഴും ഒക്കെ പോ പിശാജ് എന്ന് പറയാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും ബുദ്ധിയുള്ളവൻ എന്ത് ചെയ്യും ഏ ഇതിനകത്തുള്ള വചനങ്ങളെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് അവൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടു വായിച്ചേ എന്റെ അവനെന്റെ സ്വസ്ഥതയുള്ള വെള്ളത്തിനരികത്തേക്ക് വെള്ളത്തിനരികിലേക്ക് എന്നെ നടത്തുന്നു അവൻ എന്നെ നടത്തുന്നു ഈ സ്വസ്ഥതയുള്ള സ്വസ്ഥതയുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞ എന്തുവാ സ്റ്റിൽ വാട്ടേഴ്സ് അനക്കമില്ലാത്ത വെള്ളത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്തുവാ കാണാതെ പഠിച്ചല്ലേ അനക്കമില്ല സ്റ്റിൽ വാട്ടേഴ്സ് സ്വസ്ഥതയുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞ എന്തോ ഏ പറഞ്ഞേ എന്തുവാ സജി ബ്രദറെ ഏ സങ്കീർത്തനല്ലേ ആദ്യം കാണാതെ പഠിച്ചേ എന്റെ സ്റ്റിൽ വാട്ടേഴ്സ് എന്തോ എന്റെ അർത്ഥം ഒഴുകാത്ത അതിനകത്ത് നിന്നെ കടിച്ചു കീറാനുള്ള ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്കറിയാമോ മൃഗങ്ങൾ വെള്ളം കുടിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഇളകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വെള്ളം അത് കുടിക്കുകയല്ല പിടികിട്ടുന്നു എന്തുകൊണ്ട അതിനകത്ത് ഇതിനെ ആക്രമിക്കാനുള്ള പലതും ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട് അവിടെ ചെണ്ട് തല വെച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ തല കാണയല്ല ആര് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകും മുതല പിടിച്ചോണ്ട് പോകും വെള്ളത്തിനകത്ത് പതുങ്ങിയിരിക്കുന്ന പലതും ഓളം വെട്ടുന്ന പല എന്തിലേക്ക് മൃഗങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല നോക്കിയിട്ടില്ലേ അതിങ്ങനെ നിന്നിട്ട് അതിങ്ങനെ സൈലന്റ് ആയി കിടക്കുന്ന ചലനമില്ലാതെ കിടക്കുന്നതിന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് അവർ കുടിക്കും ചലനം കണ്ടാൽ പെട്ടെന്ന് അവരെന്ത് ചെയ്യും ചാടി മാറും കാരണം അതിനറിയാം എന്നെ പിടിക്കാൻ പതുങ്ങിയിരിക്കുന്ന ചിലത് ഇതിനകത്തുണ്ട് കർത്താവ് പറയാ അല്ലെ ദാവീത് പറയ എന്റെ ഇടയൻ എന്നെ അങ്ങനെ ഉള്ളെടുത്ത് ചെന്ന് അകപ്പെടാൻ ശത്രുവിന്റെ കെണിയിൽ അകപ്പെടാൻ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വൈശാജിന്റെ കെണിയിൽ നിന്നെ അകപ്പെടാൻ അവൻ നിന്നെ സമ്മതിക്കുന്നവനല്ല വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾ കരങ്ങൾ അടിച്ച ആത്മ നിറവിൽ എന്നെ പതിയിരുന്ന് ആക്രമിക്കുവാൻ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അതിന്റെ മുമ്പിൽ 
നിന്റെ തല കൊണ്ട് വെച്ചു കൊടുക്കാൻ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നവനല്ല ഇന്ന് ആത്മാവിൽ ചിലരോട് ഞാൻ പ്രവചിക്കുന്നു ചില ചതിക്കുഴികൾക്കകത്ത് നീ പെട്ടുപോകേണ്ട ഇടത്ത് നിന്ന് നിന്നെ അത്ഭുതമായി വിടിപ്പിച്ച് നിന്നെ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്ന് നിന്നെ കരുതുന്ന ഒരു ഇടയനാണ് ഹലലൂഹ നിന്നെ ആക്രമിക്കാൻ പതിയിരിക്കുന്ന മറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന പിശാദിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്റെ തല കൊണ്ട് വെച്ചു കൊടുക്കാൻ അവൻ വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന ദൈവമല്ല പോരാ 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 നീ പലതിനകത്തും പെട്ടുപോകാമായിരുന്നു പിശാജി നിന്നെ കുരുക്കി കളയാമായിരുന്നു നീ അതിനകത്ത് പുറത്തു വരാൻ കഴിയാതെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് നിന്നെ വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകാമായിരുന്ന ചതിക്കുഴികൾക്കകത്ത് നിന്ന് ഈ ദൈവം എന്റെ ഇടയനാകൊണ്ട് അതിൽ കുടുങ്ങുവാൻ ആ ചതിക്കുഴിയിൽ കുടുങ്ങുവാൻ അവൻ സമ്മതിച്ചില്ല സ്വസ്ഥതയുള്ള വെള്ളത്തിനരികത്തേക്ക് എന്നെ നടത്തുന്നു അവൻ എന്നെ ഈ ശത്രു ഇരിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിലേക്ക് അവൻ എന്നെ തള്ളിവിടുന്ന ദൈവമല്ല പിശാജ് പതിയിരുന്ന് നിന്നെ ആക്രമിക്കാൻ ഇരിക്കുന്ന ഇടത്തേക്ക് നിന്നെ കൊണ്ടുപോയി നിർത്തുന്ന ഒരു ദൈവമല്ല ഈ ദൈവം നിന്നെ അലരുയ ശത്രുക്കൾ ഇല്ലാത്ത പതിയിരിപ്പുകൾ ഇല്ലാത്ത ഇടത്ത് നിന്നെ സംരക്ഷിക്കുന്ന നിന്നെ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഓ സ്വസ്ഥതയുള്ള സ്റ്റിൽ വാട്ടേഴ്സ് സ്വസ്ഥതയുള്ള വെള്ളത്തിന്റെ അരികിലേക്ക് കാരണം ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസും ഇല്ലാതെ നിനക്ക് അവിടെ നിന്ന് കുടിക്കാം വെള്ളം അനങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ മൃഗങ്ങൾ എങ്ങനെയാ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് അത് കുറച്ച് കുടിക്കും തലപൊക്കി വയ്ക്കും നാല് ചുറ്റും നോക്കും എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഭയങ്കര ഡിസ്റ്റർബൻസ് പേടിച്ചു പേടിച്ച വിടി കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഭയന്ന് ഭയം എന്ത് സംഭവിക്കും എപ്പോ എന്ത് സംഭവിക്കും പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ ഇടയൻ കൊണ്ട് നിർത്തിയിരിക്കുന്നടുത്ത് ഒരനക്കോ ഇല്ല ഒന്നും അതിനകത്ത് പതിയിരിക്കുന്നില്ല തിരിഞ്ഞും പിരിഞ്ഞും നോക്കണ്ടെന്ന് നിനക്ക് അതിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം പറഞ്ഞേ എന്ത് ചെയ്യാം നിനക്ക് ആവോളം കുടിക്കാം ഒരു സ്വത്രം പറഞ്ഞേ എത്ര പേർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു ലൈഫ് ഭയപ്പെടാത്ത ഒരു ലൈഫ് നിന്റെ യാത്രയിൽ അല്ലെ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു യാത്ര ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു ജീവിതം അത് ആർക്കേ തരാൻ പറ്റൂ ഇതെങ്ങനെയാ കിട്ടുന്നേ ആര് ആര് ആരാ തരുന്നേ പറഞ്ഞ ആരാ തരുന്നേ യേശു ഇടയനായി ജീവിക്കുന്ന ഒരാടിന് മാത്രമാ ഇത് കിട്ടുന്നത് അവൻ പേടിയില്ല അവൻ ചെന്ന് നിൽക്കുന്ന ഇടത്തെ കുറിച്ച് അവന് ഭയപ്പെടണ്ട കാരണം ഞാൻ ചെന്നതല്ല അവൻ എന്നെ നടത്തിയതാ പോരാ സ്ത്രോത്രം ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ച വഴിയല്ല ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ച ബിസിനസ് അല്ല ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ച മാർഗമല്ല എനിക്ക് വറിയില്ല ടെൻഷൻ ഇല്ല കാരണം എന്തുവാ ഇതിൽ കൊണ്ട് നിർത്തിയതാരാ ഇതിൽ കൊണ്ട് കയറ്റിയതാരാ ഇതിൽ കൊണ്ട് അരലൂയ നമ്മെ കുച്ചോളം പറഞ്ഞതാരാ ഇത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നു നിന്റെ ലൈഫ് ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഇല്ലാത്ത ലൈഫ് ആകണമെങ്കിൽ ദൈവം നടത്തുന്ന വഴിയെ നീ നടക്കണം നീ നടക്കുന്ന വഴിയിലേക്ക് ദൈവത്തെ വിളിച്ചാൽ ദൈവം കൂടെ വരും പറഞ്ഞേ ചിലർക്ക് ദൈവത്തെ അവരുടെ വഴിയിലേക്ക് വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരും ചിലത് എങ്ങനെ നടന്നിട്ട് പറയും ഇതെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ പ്ലാനാ ആത്മാക്കളെ നേടാന രക്ഷിക്കാന വിടിപ്പിക്കാന ഒരു സ്വത്രം പറഞ്ഞേ സ്വത്രം ചിരി വരുന്നു എന്നിട്ട് പറയാം ദൈവമേ യോ യേശു എന്റെ ഇടകനാകുന്നു ഞാൻ തോന്നിയാസം പോലെ നടക്കും അവൻ എന്നെ സ്വസ്ഥ സ്വസ്ഥതയുള്ള ഏ ഇപ്പം കിട്ടും 
സ്തോത്രം നിന്റെ സ്വസ്ഥത പോയതിന്റെ കാരണം ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാ മതി തിരിഞ്ഞു വരുവ സ്തോത്രം നിന്റെ സ്വസ്ഥത നഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്തുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ എനിക്ക് സ്വസ്ഥത വേണേ എനിക്ക് സമാധാനം വേണേ വിടുതൽ വേണേ എന്ന് പറയുമ്പോ നീ ഒന്ന് ചിന്തിക്കണം ദൈവം വിളിച്ച വഴിയിലൂടെ നീ നടന്നു നിന്റെ തോന്നിയാസത്തിന് നടന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ആരെ വിളിക്കുക യഹോവാ എന്റെ കുടുംബജീവിതം ഒക്കെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോ സ്വന്തമായിട്ടൊക്കെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് വെച്ച പിന്നെ പറയാം ഏ കൂരിരൽ താഴ്വരയിലൂടെ മരണവാശങ്ങൾ എന്നെ മൂടിയിരിക്കുന്നു എന്നെ വിടുവിക്കാൻ ആരെയും ഇല്ല പറഞ്ഞേ ദൈവം നടത്തുന്ന നിന്റെ ദൈവമാണ് യേശുവാണ് നിന്റെ ഇടയനെങ്കിൽ നിനക്ക് നിന്നെ അവൻ നടത്തുകയാണ് നീ ദൈവത്തെ നടത്താൻ ഇറങ്ങണ്ട സുവിശേഷം പറ യേശുവിനെ പറ അല്ലാതെ നിന്റെ യേശു ജീവനെ കൊടുത്ത രക്ഷപ്പെടുത്തി വ്യവസ്ഥയില്ലാത്ത വചനം സുവിശേഷം പറ യേശുവിനെ കൊടുക്ക് ചില ആൾക്കാർ വീടും പറമ്പും ഒക്കെ വിറ്റിട്ട് ചില ആൾക്കാർ സഹായിക്കാൻ ഇറങ്ങും അവര് നേടാനാ അവൻ നേടിക്കൊണ്ടങ്ങ് പോകും സ്വതന്ത്രം നിന്റെ വീടും പറമ്പും എല്ലാം അവൻ നേടിക്കൊണ്ടു പോകും നീ വഴിയാതാരോ ഇപ്പൊ ഇതൊന്നും അല്ല ഈ ചാരിറ്റി ചെയ്തും ജീവിതം വിട്ടുകൊടുത്തും പണ്ടെന്റെ എനിക്കൊരു സ്നേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു ആ പുള്ളിക്കാരനെ ഒരു പെൺകുട്ടി വിവാഹം കഴിച്ചു എവിടെ നിന്ന് വിവാഹം കഴിച്ചേ ഭയങ്കര മനസ്സിൽ അയ്യോ എനിക്ക് ഭയങ്കര ദൈവത്തെയൊക്കെ അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഭയങ്കര ദൈവത്തെ അറിയുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്വാഭാവിക ഘട്ടം എന്തുണ്ട് ചാരിറ്റി ചെയ്യാനുള്ള പ്രേരണ വരും ആ സോഹരം പറഞ്ഞു എനിക്ക് നല്ലൊരു സമ്പത്തും നല്ല ജോലിയൊക്കെ ഉള്ളൊരു കുടുംബത്തിലാണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു ഈ സഹോദരൻ്റെ മനസ്സിനകത്ത് എനിക്ക് ഏതെങ്കിലും എവിടെ നിന്നാ ഈ വിവാഹം പെണ്ണുങ്ങൾ എന്തോ സമൂഹ വിവാഹം നടത്തണം ഞാൻ പറഞ്ഞു സഹോദരൻ നീ ചെന്ന് സമൂഹ വിവാഹത്തിൽ നിന്നൊരു പെണ്ണിനെ എടുക്കാതെ അവിടെയുള്ള നാലഞ്ചെണ്ണത്തിനെ കെട്ടിക്കാനുള്ള പൈസ കൊടുക്കും പോരെ ഈ സർവ ഇല്ല ഞാൻ മാതൃകയാകണം സഹോദരൻ നീ മാതൃകയായി പത്ത് പത്ത് അഞ്ച് പവനും വെച്ച് പത്ത് പെൺപിള്ളരെ കെട്ടിച്ചുകൊട് പാവങ്ങളെ സഹായിക്ക് ഇല്ല എനിക്ക് മാതൃകയാകണം ഓടിച്ചെന്ന് കെട്ടി കെട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നത് ഇന്റർനാഷണൽ പറഞ്ഞേ ഭൂതം സുവിശേഷവും പോയി ആതുര സേവനവും പോയി പണവും പോയി ഇപ്പൊ ഏതോ രാജ്യത്ത് പച്ചക്ക അതോ ആപ്പിൾ വരച്ചോണ്ടിരിക്കുക എല്ലാം പോയി ഈ പെണ്ണും പോയി അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് അതൊരു സേവനം നടത്താൻ തുടങ്ങിയ തോന്നിയ എന്ത് ചെയ്യണം ഏ നിന്റെ നിന്റെ ജീവിതം കൊടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യരുത് എന്ത് ചെയ്യരുത് ആ പെണ്ണ് ജീവിതത്തിൽ പൈസ ഇട്ടിട്ട് ആ പെണ്ണ് വീട്ടിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം അടിച്ചിറക്കി ആരെ അടിച്ചിറക്കി ഇവന്റെ അമ്മ അടിച്ചിറക്കി അപ്പനെ കൊണ്ടുവന്ന് അനാധാരത്തിൽ ഇട്ടു ഇവനെ പിടിച്ചെടുത്ത് ഊളംപാറ ഇടുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവൻ അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്തു ഫ്ലൈറ്റ് കയറി ജീവനും കൊണ്ട് അവന്റെ വിശ്വാസവും പോയി ആദുരസനെ എന്റെ പ്രാണനെ അവൻ തണുപ്പിക്കുന്നു തണുപ്പിക്കുന്നു തുടർക്ക് പിടികിട്ടുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അതിനും പറയാ എന്റെ പ്രാണനെ അവൻ തണുപ്പിക്കുന്ന പ്രാണൻ പോകുന്ന വേദനയുണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ ഫേസ് 
ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത വിഷയങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ ദൈവം എന്റെ ഇടയനായതുകൊണ്ട് എന്റെ അകത്ത് പ്രാണവേദനയല്ല പകരം എന്റെ അകത്ത് പ്രാണനകത്തൊരു തണുപ്പ് എന്റെ ഉള്ളത്തിൽ ഒരു തണുപ്പ് എന്റെ പ്രാണനെ വിഷയങ്ങൾ ഓർത്താൽ പ്രാണൻ പോകും നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഓർത്താൽ പ്രാണൻ നഷ്ടപ്പെടും പക്ഷേ ദൈവം എന്റെ ഇടയനായതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രാണൻ തകരുകയല്ല പ്രാണവേദനയല്ല എന്റെ പ്രാണനകത്തേക്ക് ഒരു തണുപ്പ് ഇറങ്ങുക ഒരാശ്വാസം ഇറങ്ങുക അനുഭവിക്കുന്ന എത്ര പേർ ഇതിനകത്തുണ്ട് ഓ എന്റെ പ്രാണനെ അവൻ തണുപ്പിക്കുന്നു പോരാ 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 ഒറ്റ വിളി തകർന്നിരുന്നുകൊണ്ട് ഭാരപ്പെട്ടിരുന്നുകൊണ്ട് കുത്തുവാക്കുകൾ കേൾക്കുമ്പോ അപവാദം കേൾക്കുമ്പോ പിശാചിനെ കൊല്ലുമെന്ന് പറയുമ്പോ തകർന്നു പോകുമെന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോ പുട്ടുമടക്കി യേശുവേ യു ആർ മൈ നീ എന്റെ ഇടയനാകുന്നു ഒറ്റ വാക്ക് പറയുമ്പോ അകത്തോട്ട് ഇറങ്ങി വരുന്ന അല്ലെ തണുപ്പിക്കുന്ന എന്റെ പ്രാണവേദന മാറ്റി എന്റെ അകത്ത് അല്ലെ ജീവൻ പകരുന്ന അടുത്ത ജീവൻ പകരുന്ന ദൈവകൃപ തിരിച്ചറിയുന്ന ദൈവമക്കൾ എന്ന ആത്മാവിൽ ഞാൻ നിന്നോട് പ്രവചിക്കുന്നു എന്റെ പ്രാണവേദന മാറ്റി നിന്റെ ഹൃദയ വേദന മാറ്റി നിന്റെ അകത്ത് നിന്റെ ഉള്ളത്തെ തണുപ്പിക്കുന്ന നിന്റെ ഉള്ളത്തെ തണുപ്പിക്കുന്ന എന്റെ പ്രാണനെ അവൻ തണുപ്പിക്കുന്നു അവൻ എനിക്ക് വിരുദ്ധമായി അനീതികൾ വരുമ്പോൾ എനിക്ക് നിയമങ്ങൾ വിരുദ്ധമായി വരുമ്പോൾ എനിക്കെതിരായി പ്രതികൂലങ്ങൾ വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ ഭാരപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നിമിഷങ്ങൾ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ വരുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ പ്രാണൻ പോകുമെന്ന് തോന്നുന്ന അനുഭവങ്ങൾ പല സന്ദർഭങ്ങളിലും നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കർത്താവേ ഇപ്പം മരിച്ചു പോകുന്നു തോന്നുന്നു ചില വാക്കുകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ചിലരുടെ പെരുമാറ്റങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ചില കുത്തുവാക്കുകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ പരിഹാസ്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ പ്രാണനകത്തൊരു വേദന ഉണ്ടാകും പക്ഷെ ആ സമയങ്ങളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നദ്ധിയിൽ മുട്ടുമടക്കി യേശുവേ നീ എൻ്റെ ഇടയനാണ് എൻ്റെ പ്രാണനെ തണുപ്പിക്കുന്ന എന്റെ പ്രാണനെ ഇന്ന് പകലിൽ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ചില ഹൃദയങ്ങൾക്കകത്ത് എന്റെ ഹൃദയം വേദനിച്ചിരിക്കുമ്പോ എന്റെ ഹൃദയം പിടച്ചിരിക്കുമ്പോ എന്റെ ഉള്ളങ്ങളെ തണുപ്പിക്കുന്ന എന്റെ പ്രാണനെ തണുപ്പിക്കുന്ന തിരുനാമ നിമിത്തം എന്നെ വന്നീതി പാതകളിൽ നടത്തുന്നു അവൻ എന്നെ അനീതിയിൽ നടത്തുന്ന ഒരു ദൈവമല്ല അവൻ എന്നെ തിരുനാമ നിമിത്തം എന്നെ നീതി പാതകളിൽ നടത്തുന്നു ഈ ലോകത്തിൽ നമ്മൾ ആയിരിക്കുന്നിടത്തോളം നമുക്ക് പ്രതികൂലങ്ങളും പോരാട്ടങ്ങളും നിന്നകളും പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് പ്രാണൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമെന്ന് പറയുന്ന സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിച്ച് കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന 
നമ്മുടെ അകത്ത് ദൈവം നൽകുന്ന ഒരു തണുപ്പുണ്ട് അത്ര പേര് അത് അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ അകത്തിറങ്ങി വരുന്ന ഒരു തണുപ്പ് അവൻ്റെ ആശ്വാസം നമുക്ക് വിരുദ്ധമായ അനീതികൾ പെരുകുമ്പോൾ ഒരു വിശ്വാസിക്ക് വിരുദ്ധമായി ലോകം എതിരായി നിൽക്കുമ്പോൾ അനീതികൾ പെരുകുമ്പോൾ ഒറ്റപ്പെടലുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വചനം പറയുന്നു എൻ്റെ പ്രാണൻ തണുപ്പിക്കുന്ന എൻ്റെ ദൈവം എൻ്റെ ഇടയൻ ഓ തിരിച്ചറിയുന്ന ദൈവമക്കൾ ക്ഷമ നബാലകൂടി പ്രാണനെ അവൻ തണുപ്പിക്കും യേശു ഇന്ന് രാത്രി ഇന്ന് പകലിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഹൃദയങ്ങളെ തണുപ്പിക്കുന്നു പുകഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിന്റെ ഹൃദയത്തെ തകർന്നിരിക്കുന്ന നിന്റെ ഹൃദയത്തെ ഉടഞ്ഞ നിന്റെ പ്രാണനെ അവൻ തണുപ്പിക്കുന്നു ഒരേ ആന്ധര ഘടകങ്ങളെ ഓർത്ത് പുകഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ ഹൃദയത്തെ പല വിഷയങ്ങളാൽ ഭാരപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ ഹൃദയത്തെ ഓ യെസ് പലതിനെ കുറിച്ച് വിചാരപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിന്റെ ഹൃദയത്തെ എന്റെ തമ്പുരാൻ അതിനെ എന്റെ അകത്തൊരു തണുപ്പ് തണുപ്പ് പുകയുന്ന നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വെള്ളം കോരി ഒഴിക്കുന്നത് പോലെ ആത്മാവിൽ ഞാൻ ഇന്ന് കാണുന്നു മഞ്ഞൊരുകി വീഴുന്നത് പോലെ അഭിഷേകം എന്റെ ചൂട് പിടിച്ച നിന്റെ ഹൃദയത്തെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്നെ തണുപ്പിക്കുന്നു പല വിഷയങ്ങളാൽ ഭാരപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നിന്റെ ഹൃദയത്തെ വരുമാന മാർഗമില്ലാതെ കുടുംബത്തിന്റെ വിഷയങ്ങൾ ഓർത്ത് തകർന്ന ഭാരത്തോടെ ഇരിക്കുന്ന ജീവിതത്തിലെ പരാജയങ്ങളെ ഓർത്ത് തകർന്നിരിക്കുന്ന നിന്റെ ഹൃദയത്തെ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധ ബാബ് തണുപ്പിക്കുന്നു അവൻ നിന്നെ നീതി ബാധകളിൽ അപ്പാവ് ദൂത് പറയ നീ കർത്താവിനെ മുറുകെ പിടിച്ചാൽ അതിന് എന്ത് പ്രതികൂലം കണ്ട മദ്യത്തിനും വിട്ടുകൊടുക്കാതെ ആ ദൈവത്തെ മുറുകെ പിടിച്ചാൽ ആ ദൈവം നിന്നെ നീതി ബാധകളിൽ നിനക്ക് വേണ്ടി നീതി വെളിപ്പെട്ടു വരും നിനക്ക് വേണ്ടി ദൈവിക പദ്ധതി വെളിപ്പെട്ടു വരും നിനക്ക് വേണ്ടി അസാധാരണമായ ദൈവത്തിന്റെ പ്രൊവിഷൻ വെളിപ്പെട്ടു വരും കൂട്ടം കൂടി ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്ന ഇടത്ത് ആശാപാലിസ്തുവിനെ പ്രതി പ്രാർത്ഥനയെ പ്രതി ആരാധനയെ പ്രതി നിന്നകളും കട്ടതകളും അനുഭവിക്കുന്ന ഒറ്റപ്പെടലുകൾ അനുഭവിക്കുന്ന നിന്നോട് ആത്മാവിൽ ഞാൻ പ്രവചിക്കുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്നെ നീതി പാതകളിൽ നീതി പാതകളിൽ അവൻ വളഞ്ഞ വഴിയില്ല കുറുക്കു വഴിയില്ല അവൻ നിന്നെ നേരായ പാതയിൽ നീതി പാതയിൽ താഴ്വരയിൽ കൂടി നടന്നാലും ഞാനൊരു അനർത്ഥവും ഞാനൊരു അനർത്ഥവും ഭയപ്പെടുകയില്ല ഭയപ്പെടുകയില്ല കൂരിരുൾ താഴ്വരയിലൂടെ പോയാലും ഞാൻ ഒരു അനർത്ഥവും എന്തുകൊണ്ടാ ഒരു അനർത്ഥവും ഞാൻ ഭയപ്പെടാത്തെ 
എന്തുകൊണ്ടാ ർത്ഥങ്ങൾ വരുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് ഞാൻ ഭയപ്പെട്ടില്ല അല്ലേ ആന്റി എന്തൊക്കെ പ്രതികൂലങ്ങൾ വന്നാലും ആന്റി ഭയപ്പെടാൻ കാരണം എന്തുവാ പറഞ്ഞേ യേശു എന്റെ കൂടെ നടക്കുക 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 കൂരിലിൽ താഴ്വരയിലൂടെ നടന്നാലും ഞാനൊരു അനർത്ഥവും ഭയപ്പെടുകയില്ല ഞാനൊരു അനർത്ഥവും എന്ത് പറഞ്ഞ ഡോക്ടർമാർ ഒരു റിപ്പോർട്ട് നിന്റെ മുമ്പേ നീട്ടിയാലും നീ ആ റിപ്പോർട്ടിനെ നോക്കി ഭയപ്പെടുകയില്ല നീ അത് നോക്കി ഭയപ്പെടുകയില്ല നീ പറയും കൂരിനിൽ താഴ്വരയിലൂടെ നടന്നാലും ഞാൻ ഒരു അനർത്ഥവും ഭയപ്പെടുകയില്ല കാരണം അവർ എന്നോടുകൂടെ നടക്കുന്നു കരമടിച്ച ആത്മ നിറവിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ഞാൻ പ്രവചിക്കുന്നു നിന്റെ റിപ്പോർട്ടുകളെ തിരുത്തി കുറിക്കുന്ന നിന്റെ വിധികളെ തിരുത്തി കുറിക്കുന്ന ഇന്ന് അതരം തുറന്ന് പറ താഴ്വരയിലൂടെ ഞാൻ നടക്കുന്ന പക്ഷേ ഞാൻ ഒരു അനർത്ഥവും ഭയപ്പെടുകയില്ല അവൻ എന്നോട് കൂടെ നടക്കുന്നു നോക്കി ഞാൻ പ്രവചിക്കുന്ന നിന്റെ റിപ്പോർട്ടുകൾ കീറിക്കളയാൻ പോവുക നിന്റെ ഓപ്പറേഷനുകൾ ക്യാൻസൽ ആകാൻ പോവുക നിന്റെ മുഴ അപ്രത്യക്ഷമാകാൻ പോവുക അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ വിരുദ്ധമായി പീചാജ് കുറിച്ച കുറിപ്പടികളെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നു എന്റെ ഇടയൻ അതൊരു കൂരിനിൽ താഴ്വരയിലൂടെ നടന്നാലും ഒരനർത്ഥവും ഒരു ബാധയും ഒരനർത്ഥവും ഞാൻ ഭയപ്പെടുകയില്ല വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾ ഈ സമയം സ്വീകരിച്ചു അത്ഭുത സൗഖ്യങ്ങൾ വ്യാപരിക്കുന്നു നിന്റെ യൂട്രസിനകത്തേക്ക് ദൈവ ശക്തി വ്യാപരിക്കുന്നു നിന്റെ ഓപ്പറേഷനുകൾ ക്യാൻസൽ ആകുന്നു അലനൂയ ശരീരത്തിനകത്ത് വ്യാപരിക്കുന്ന എല്ലാ അലനൂയ ബ്ലഡിനെ റിലേറ്റഡ് ആയിരിക്കുന്ന ഇൻഫെക്ഷനുകൾ ഹീലാകുന്നു അലനൂയ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ചില ഓപ്പറേഷനുകളെ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നു രക്തത്തിന്റെ പമ്പിങ് കുറവെന്ന് പറയുന്ന അലലൂയ ബ്ലോക്ക് ബ്ലോക്കുകൾ ചില അലലൂയ നെഗറ്റീവ് റിപ്പോർട്ടുകളെ ആയി ബ്രേക്ക് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ക്യാൻസൽ ആകട്ടെ ക്യാൻസൽ ആകട്ടെ ക്യാൻസൽ ആകട്ടെ ചില ഹിരണ്യയുടെ ഓപ്പറേഷനുകളെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഫ്രീ ആകട്ടെ തൈറോയിഡുകൾ ക്യാൻസൽ ആകട്ടെ റിപ്പോർട്ടുകൾ ക്യാൻസൽ ആകട്ടെ നിന്റെ വടിയും കോലും എന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു ഒരു സൂത്രം പറഞ്ഞേ വടി എന്നെ കരയിപ്പിക്കുന്ന വടിയല്ല അവിത് പറയാ ഈ വടി എന്നെ പിടികിട്ടുന്നുണ്ടോ കർത്താവിന്റെ വടി എന്തിനാ ഏ അടിക്കാനല്ല ഇത് ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന എന്തോ ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്നറിയോ ഈ വടി കൊണ്ട് ഇതിങ്ങനെ മെല്ലെ തട്ടും 
എത്ര പേർക്ക് അത് ഇഷ്ടമുള്ള എത്ര പേരുണ്ട് എന്തിനാ തട്ടുന്നത് ഏ നീ കൂട്ടം വിട്ട് പോകാതിരിക്കാന ഒരു സ്വത്രം പറഞ്ഞേ കൂട്ടം തെറ്റി പോകാതിരിക്കാന ഇത് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ തട്ടുന്നത് അടുത്തിരിക്കുന്നാണ് പറഞ്ഞേ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ തട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞേ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇവിടേക്ക് കണ്ടിട്ടില്ലേ പോത്തിനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ആൾക്കാരെ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഏ പണ്ട് സെൽവനഗറിനോട് പറയും പോത്തിറച്ചി മേടിക്കുമ്പോൾ തൊടയുടെ ഭാഗം മേടിക്കരുത് എന്തോ അങ്കിളെ അതാ അവന്മാര് അങ്ങ് എവിടെ നിന്ന് അടി തുടങ്ങും തെങ്കാശി നിന്ന് അടി തുടങ്ങും ഇവിടെ എത്തുമ്പം അതെല്ലാം എന്തായി തോരം വയ്ക്കാൻ വരുവാകും പക്ഷേ ഇത് എന്നാലും പോത്തെന്തേ ഇല്ല ഏ പോത്ത് പോത്ത നമ്മൾ പോത്തല്ല നമ്മളെന്തോ ചിമേ അവന് ചിരി വരുവ നമ്മളെന്തുവാ ആടാ ഈ ഇടയന്റെ ഡ്യൂട്ടി കൂട്ടം തെറ്റിപ്പോകാതിരിപ്പാൻ അവൻ നമ്മ എന്ത് ചെയ്യാ തട്ടി 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 ഇടത്തോട്ട് പോകുമ്പോ തട്ടി എന്തിനാ എന്നോട് ചേർന്ന് നടക്ക് അടുത്തിരിക്കുന്ന പറ ചേർന്ന് നടക്കാൻ പറയും കൂട്ടായ്മ വിട്ട് മാറരുത് കൂട്ടായ്മയെ വരാൻ നീ മടി കാണിക്കരുത് അതുകൊണ്ടാ പാസ് വിളിച്ച് ചോദിക്കുന്ന വരാത്ത എന്താ തട്ടുക സ്വത്രം കൂട്ടം വിട്ട് പോകാതിരിക്കാൻ ചേർന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം എന്തിനാ ഈ തട്ടുന്നേ ഈ തട്ട് കിട്ടിയില്ലേ നീ അവിടെ വല്ലതും കണ്ട് നോക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കും കൂട്ടം അങ്ങ് പോകും എന്നെ ആര് പിടിക്കും ആര് പിടിക്കും ഏ ചെന്നായ്ക്കൾ പിടിക്കും ഈ പിടിക്കാതിരിക്കാനാ ഇടത്തും വലത്തും ഈ വടിയുണ്ട് തട്ടി ഒരു സ്വത്രം പറഞ്ഞേ ഒരു തട്ടൊക്കെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞേ ചിലർക്കൊക്കെ നല്ല തട്ടിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് സ്വത്രം രണ്ട് ഈ ചെറിയ വടി ഈ വടിയുടെ അറ്റം ശകലം വളഞ്ഞിരിക്കും ഈ ഈ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന പറയുന്ന എന്താണെന്ന് അറിയോ ഈ ആടിൻ്റെ ചെമ്മരി ആടുകൾ ആടുകളല്ലേ ആടിൻ്റെ ഈ ഇടയനുണ്ടല്ലോ ആടിൻ്റെ ഈ രോമത്തിനിടയിലൂടെ ഈ വടി ഇങ്ങനെ കയറ്റി വിടും ചൊറിഞ്ഞു കൊടുക്കും പിടികിട്ടുന്നു പിന്നെ ഇതിനെ ഇളക്കി ഇങ്ങനെ കൊടുക്കും ആടുകൾക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് ഹവീദ് പറയാ എന്റെ ഇടയൻ എന്നെ തല്ലുന്നവനല്ല എന്റെ ഇടയൻ അവന്റെ വടി എന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു എന്നെ ഭയപ്പെടുത്തുകയല്ല ഈ വടി എന്നെ ആശ്വാസം തരും അവന്റെ കോല് ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു ഇതിനെ ഈ ഒരു ഒരു കയ്യിൽ വടി ഒരു കയ്യിൽ കോല ഒന്ന് ഈ കോല എന്ത് എന്തറിയോ മുമ്പോട്ട് പോകുന്ന ആടുകളുടെ ഈ വഴി നമ്മൾ നോക്കിയ ഈ ടാർട്ട റോഡ് അല്ല പോകുന്നേ കാട്ടിക്കൂടെ പോവാ ഈ ആടുകളുടെ വഴി തടയുന്ന വല്ല ശിഖരങ്ങളോ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ പുറകെ നിന്നുകൊണ്ട് എന്നെ ഇടയൻ എന്ത് ചെയ്യുക എന്ത് ചെയ്യുക ഏ ഇതിനെ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഇതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വലിച്ചു മാറ്റിക്കൂടും എന്നിട്ട് ഈ ആടുകൾ പോകാൻ വഴിയൊരുക്കും ഇത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു ഈ വടിയുണ്ട് ഇങ്ങനെ മാറ്റി മാറ്റി വഴി തുറന്ന് വഴി ഉണ്ടാക്കി വഴി ഒരുക്കി ഈ ഒരു ലൈഫിനകത്തോട്ട് കയറിയ ഒരു ഈ ക്രിസ്ത്യൻ യേശു ഇടയനായ ഒരു ലൈഫിനകത്തോട്ട് കയറിയ നിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു വാതിലുകളും അടയുകയല്ല 
കർത്താവിൻ്റെ കോല് നിന്നെ യെസ് വഴികളെ തുറന്ന് കുടുക്കുകളെ തുറന്ന് കെണികളെ തുറന്ന് നിന്റെ മുമ്പിൽ വഴി ഒരുക്കി നിന്നെ മുന്നോട്ട് ചലിപ്പിക്കുന്ന ഓ യെസ് നിന്നെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ നിന്നെ വഴി ഒരുക്കുന്ന രണ്ടാമത് ഈ കോരി കൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനം എന്താണെന്നറിയോ ആടുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ചില മരം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഈ ചില ആടുകളിൽ നിന്ന് രണ്ട് കാലുമൊക്കെ ഉയർത്തി ചില മരങ്ങളിൽ നിന്നിട്ട് കഴുത്തിങ്ങനെ നീട്ടി ഇലയൊക്കെ അല്ലേ ഇല ഇങ്ങനെ ചാടി പിടിക്കും ഇവിടെ ഈ ഇടയനുള്ളതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇങ്ങനെ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ ഇടയൻ്റെ കോല് കൊണ്ടെന്ത് ചെയ്യുന്നറിയോ ഇവനെത്തി പിടിക്കാൻ കഴിയാത്തതിനെ പിടികിട്ടുന്നവരെ ഇന്ന് പിടിക്കാവൂ നിനക്കെത്തി പിടിക്കാൻ കഴിയാത്തതിനെ നിന്റെ അടുക്കലേക്ക് ചാച്ചു തരുന്ന യെസ് നിനക്ക് ഇന്ന് ആത്മാവിൽ ഞാൻ പ്രവചിക്കുകയാണ് ഇതിനകത്ത് ദൈവസഭയ്ക്കകത്തിരിക്കുന്ന ദൈവഭേദലേ അനുയ നിന്റെ ഇടയനുണ്ടല്ലോ നിനക്ക് കഴിയാത്തതിനെ നിനക്ക് സാധ്യമല്ലാത്തതിനെ നിനക്ക് സ്വപ്നം കാണാൻ കഴിയാത്തത് നിനക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ കഴിയാത്തത് നിനക്ക് പിടിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയാത്തത് നിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് ചാച്ചു തരുന്ന ഓ അനുയ നിന്നിലേക്ക് ചാച്ചു തന്നിട്ട് പറയാ തിന്നോ പിടിച്ചോ പിടിച്ചോ അലനൂയ വിശ്വസിക്കുന്ന നീ ഉയരങ്ങളിൽ ഉള്ളതിനെ പിടിച്ചെടുക്കും നിനക്ക് വേണ്ടി അവൻ സ്വർഗം ചാച്ചിറങ്ങി വരും വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾ ഉയരങ്ങളിലുള്ളതിനെ ദൈവം നിനക്ക് ചാച്ച് അതിന് താഴെ കിറക്കി തരാൻ പോവാം കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ നീ അധ്വാനിച്ചു നീ നടന്നു നീ ചിലത് എത്തിപ്പിടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ചില ജോലി നീ പിടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ചില നന്മകളെ നീ അവകാശമാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു നടന്നില്ല പക്ഷെ ഇന്ന് വചനം പറയുന്നു അവന്റെ കോല് അലലൂയ വടിയും കോലും നിന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു ചിലത് നിനക്ക് വേണ്ടി സ്വർഗം ഇറക്കി തരാൻ പോവാ ഇറക്കി തരാൻ പോവാ ഇറക്കി തരാൻ പോവാ ഹലലൂയ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ നീ ചിലത് എത്തിപ്പിടിച്ചു നടക്കാത്തതിനെ സ്വർഗം നിനക്ക് വേണ്ടി ചാച്ചിറക്കി തരാൻ പോവാ പിടിച്ചോ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ ഉയരത്തിലുള്ളതിനെ ഉയരത്തിലുള്ളതിനെ നിന്റെ പണം കൊണ്ട് കഴിയാത്തത് നിന്റെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് കഴിയാത്തത് നിന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ട് അറിവ് കൊണ്ട് നിന്റെ പ്രാഗൽഭ്യം കൊണ്ട് കഴിയാത്തതിനെ ആത്മാവിൽ ഞാൻ പ്രവചിക്കുന്നു അവൻ ചെയ്യാതെ ചാച്ച അങ്ങോട്ട് തരാൻ പോവാ എന്നിട്ട് തന്റെ ആടുകളോട് പറയാ നിങ്ങൾ എത്തിപ്പിടിക്കേണ്ട തിന്നോ 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 ലൂയ തിരിച്ചറിയുന്ന ദൈവമക്കൾ ോട് ഞാൻ ദൂത് പറയ നിന്റെ അസാധ്യങ്ങളെ സാധ്യമാക്കുന്ന അത്ഭുതങ്ങളെ ചെയ്യുന്ന ദൈവ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവജനമേ നിനക്ക് വേണ്ടി ചിലത് ദൈവം ചാച്ചിറക്കി തരും നീ പറയും ഇത് ഞങ്ങളുടെ കഴിവല്ല ഞങ്ങളുടെ ശക്തിയല്ല ഇത് ദൈവം സ്വർഗം ചാച്ചിറക്കി തന്നതാ അവൻ ഞങ്ങൾക്കത് നൂലി കെട്ടി ഇറക്കി തന്നതാ അവൻ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ തന്നതാ ഈ വഴി ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവന്റെ വടിയും കോല് അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ വടിയും കോല് അത് എന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു ചിലരുടെ മേൽ ദൈവത്തിന്റെ ഫേവർ വെളിപ്പെടുകയാണ് 
അത് ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ച് ചലിക്കുന്ന ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് ചലിക്കുന്ന ദൈവത്തിൽ മാത്രം ആശ്രയം വെച്ചിരിക്കുന്ന ചില ആടുകളോട് ആത്മാവിൽ ഞാൻ ദൂത് പറയുന്നു നിനക്ക് വേണ്ടി സ്വർഗം ചിലത് ചാച്ചിറക്കി തരാൻ പോകുന്നു സ്വർഗം ചിലത് ചാച്ചിറക്കി തരാൻ പോകുന്നു നീ അതിനെ പിടിക്കും നീ അതിനെ പിടിക്കും നീ അതിനെ ഭക്ഷിക്ക നീ അതിനെ അവകാശമാക്ക നിനക്ക് വേണ്ടി സ്വർഗം ചാഞ്ഞിറങ്ങി വരുന്നു സ്വീകരിച്ചേ ഇന്റർനാഷണൽ വഴികൾ ഇന്റർനാഷണൽ യാത്രകൾ ഇന്റർനാഷണൽ പ്രോമിസുകൾ ഇന്റർനാഷണൽ ഗ്ലോബൽ മിറക്കിൾസുകൾ ദൈവിക പദ്ധതികൾ നിനക്ക് വേണ്ടി ചാഞ്ഞിറങ്ങി വരാൻ പോകുക ഇന്ന് ഇന്ന് പകലിൽ എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ അനലൂയ അനലു എന്റെ കർത്താവ് എന്റെ ഇടയനാണ് യേശു എന്റെ ഇടയനാണ് അവൻ എന്നിക്കായി അവന്റെ വടിയും കോലും എനിക്കതൊന്ന് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു എന്ന് നീ ചിന്തിച്ചു നീ ശ്രമിച്ചു നടന്നില്ല പക്ഷെ ഇന്ന് ഞാൻ പ്രവചിക്കുക അത് ഇനി നിന്റെ മുമ്പിൽ ചാഞ്ഞിറങ്ങി വന്ന് ഓ യെസ് കഴിഞ്ഞ ആണ്ടിൽ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു നടന്നില്ല ഇതിപ്പോൾ എന്റെ മുമ്പിൽ അലലൂയ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതുപോലെ ഇറങ്ങി വരുന്നുവെങ്കിൽ ഓർത്തോളണം അത് സ്വർഗം നിനക്ക് വേണ്ടി ചിലത് ചാച്ചിറക്കി തരികയാണ് കഴിഞ്ഞ ആണ്ടുകളിൽ നീ സ്വപ്നം കണ്ടത് കഴിഞ്ഞ ആണ്ടുകളിൽ നീ ആഗ്രഹിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ആണ്ടുകളിൽ നിന്റെ തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി നീ ആഗ്രഹിച്ചത് ചിലത് 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 ചാഞ്ഞിറങ്ങി വരാൻ പോവുക ചില ഭവനങ്ങൾ ചിലർ ുന്നു വാഹനങ്ങൾ തുറക്കുന്നു നന്മകൾ തുറക്കുന്നു ജോലി തുറക്കുന്നു വരുമാനം തുറക്കുന്നു ബിസിനസ്സുകൾ തുറക്കുന്നു ദൈവം ചാച്ചിറക്കി തരാൻ പോയ നിന്റെ തലമുറകൾ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ യാത്രയ്ക്കായി ഒരുങ്ങാൻ പോകുന്നു നീ അത് കണ്ടുപിടിച്ചതല്ല ദൈവം നിനക്ക് വേണ്ടി ചാച്ചിറക്കി തരാൻ പോകുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നവർ പിടിച്ചോ പിടിച്ചോ receive it receive it receive it receive it receive it receive it ara ba 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 shanda ragadhana asta mana ragadhana uda raga shambha raga sigaricho abhishegathinte budappa prabhajikal mo uda jala shambha raga asta mana raga shegare riga dara jala shambha നിന്റെ പാസ്പോർട്ടിലേക്ക് ചാഞ്ഞിറങ്ങി വരും രാജ്യങ്ങൾ നിന്റെ അടുക്കലേക്ക് ചാഞ്ഞിറങ്ങി വരും സമ്പത്തുകൾ നിന്റെ അടുക്കലേക്ക് ചാഞ്ഞിറങ്ങി വരും നന്മകൾ നിന്റെ അടുക്കലേക്ക് കാരണം അവന്റെ പോല് അത് പിടിച്ച് പിടിച്ച് നിന്റെ അടുക്കലേക്ക് ചാച്ച് ഇറക്കി തരികയാണ് ശ്വസിപ്പിക്കുന്ന എന്റെ 
ഒരുക്കുന്നവൻ വഴി ഒരുക്കുന്നവൻ നിന്റെ നന്മകളെ പിടിച്ചു തരുന്ന എത്തിപ്പിടിക്കാൻ കഴിയാതെ പിടിച്ചു വെച്ചതിന് നിന്റെ അടുക്കലേക്ക് ചാഞ്ഞിറങ്ങി വരുന്ന വർഷം വിശ്വസിക്കുന്നവർ സ്വീകരിച്ചോ നന്മകൾ അത്ഭുത വഴികൾ വിടുതലുകൾ സൗഖ്യങ്ങൾ നിനക്കായി സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ പ്രൊവിഷനുകൾ ചാഞ്ഞിറങ്ങി വരാൻ പോവാ ചാഞ്ഞിറങ്ങി വരുന്നു അവൻ ചാച്ചു തരുന്നു നിന്നോട് പറയാ തിന്നോ തിന്നോ പിടിച്ചോ 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 ഇന്റർനാഷണൽ സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ വഴികൾ ഓ യെസ് ഈ സഭയ്ക്കകത്ത് നിന്ന് ഇനിയും അനേക കുഞ്ഞുങ്ങൾ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പറക്കാൻ പോവാ വഴി തുറക്കാൻ പോവാ മിനിസ്റ്റികൾക്കായി ശുശ്രൂഷകൾക്കായി ട്രെയിനിങ്ങുകൾക്കായി യെസ് നിന്റെ തലമുറകൾ അവരോടൊപ്പം നീയും 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 ഇന്റർനാഷണൽ നിന്റെ യാത്ര നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഇത് നിന്റെ പേഴ്സല്ല നിനക്ക് വേണ്ടി സ്വർഗം ചാഞ്ഞിറങ്ങി ചാഞ്ഞിറങ്ങി ചാച്ചു തരുന്ന നന്മകളെ കാണാൻ ദൈവം ചാച്ചിറക്കുന്ന നന്മകളെ പിടിക്കുന്ന വിശ്വാസത്തിന്റെ ഒരു കൂട്ടം ഇതിനകത്ത് നെഴുന്നൽക്കുന്നു അത്ഭുതങ്ങൾ നിന്നിലേക്ക് ചാഞ്ഞിറങ്ങി വരുന്നു വിടുതലുകൾ നിന്നിലേക്ക് ചാഞ്ഞിറങ്ങി വരുന്നു 